Fala meus queridos, estamos de volta com vídeos aqui no YouTube depois de uma semana intensa. <risos> Sim, como vocês podem ver, Sofia nasceu. Quer saber tudo o que rolou e como é que foi essa experiência tendo um filho fora do Brasil? Fica até o final do vídeo. Mais nada, se você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e segue a gente nas redes sociais. Aliás, se você segue a gente no Instagram, você já ficou sabendo em primeira mão mais ou menos como que foi o meu parto aqui na Austrália. Mas a gente resolveu então sentar e conversar com vocês, é, bater esse papo, abrir, eu diria, abrir o coração para vocês aqui, né? Porque foi uma experiência, eu diria assim, diferente inesquecível, intensa e difícil, mas foi maravilhosa. Então vocês viram que eu coloquei vários adjetivos aí nesse parto, vocês já podem imaginar como que foi. Bom, tudo começou na quarta-feira, dia 14 de julho, 11 horas da noite, quando a Dani teve sua primeira contração. E essa não foi de treinamento, né? Não, essa não foi. Essa foi uma contração de verdade. Vou, vou ser sincera, como eu nunca fui, fui mãe, né? Nunca engravidei, eu nunca tinha sentido uma contração. No começo, eu, eu não sabia se era contração, se não era. É muito confuso pra gente definir isso quando a gente nunca sente nada, né? E eu fiquei muito feliz... Porque eu já tava com mais de 40 semanas, na verdade eu tava com 40 semanas e 3 dias no dia 14 E eu queria muito ter o meu parto natural, ou seja, eu queria ter um parto sem intervenções nenhuma, sabe? Eu não queria tomar anestesia, eu não queria... Eu, eu queria que fosse um negócio super natural. E o básico para você ter um trabalho de parto natural, né? Um parto natural sem intervenções, é você não precisar induzir o parto. Então, o finalzinho da gravidez, ele foi meio tenso para mim. Eu tava muito ansiosa, porque eu queria entrar em trabalho de parto naturalmente. E graças a Deus, às 11 horas do dia 14, eu senti minha primeira contração. E aí, eu comecei a me tocar que realmente eu tava entrando em trabalho de parto aquela hora. Bom, para quem sempre pergunta, sobre a cesárea, que é tão comum no Brasil, aqui na Austrália, diferente do Brasil, a cesárea só acontece, pelo menos no sistema público de saúde, em ultíssimo caso, assim, é só em caso de emergência mesmo é que eles vão realmente levar para a sala de cirurgia e fazer a cesárea. Se não, eles vão tentar de tudo para ter esse parto normal, como a Dani falou, o mais natural possível. Isso acontece aqui na Austrália e não foi diferente com a gente. A Dani foi sentindo contrações durante a noite toda, foi evoluindo de madrugada e logo de manhã a gente já queria ir para o hospital né, de qualquer jeito. A Dani, coincidentemente, tinha uma consulta no dia seguinte de manhã. A gente ligou e falou, bom, faz a consulta ou a gente já vai ser internado para ter o bebê? E aí eles é, perguntaram, bom, mas como é que tá essas contrações, né? Qual o intervalo que tá e tal? Porque eles só admitem mesmo o paciente quando a contração já tá ritmada, tem um tempo é, de duração aí, é, mínimo de quanto? Três minutos. É, é, entre, entre cada contração, três, três minutos, três né? Dois a, a três minutos, minutos. Três a cinco, sei lá quantos minutos. É. Mas enfim, tem um tempo determinado por eles e também tem uma duração da contração também determinada por eles aí, entre 30 e, é, segundos e um minuto. E a Dani tava meio longe disso, né, ainda. É, não, é, a gente, eu acho que tava por volta de 10 minutos, 14 minutos, elas estavam bem espaçadas, mas é importante lembrar que esse caso da, deles esperarem as contrações e tal, são só pra gravidez, ah, pra mulheres que não tiveram problema na gravidez, que foi o meu caso, né, é óbvio que se a mulher, ela teve algum problema, tipo diabetes, ou ela tem pressão alta, ou pré-eclâmpsia, é óbvio que eles vão tratar diferente, eles não vão deixar a mulher em casa, em Entendeu? Então, assim, para mulheres, para gravidez, quando ela é de baixo risco, é ok você ficar em casa enquanto você ainda tá com essas contrações mais espaçadas. O que eu acho ótimo, porque principalmente pra gente, a gente tá num ambiente que a gente conhece, a gente consegue ficar mais relaxada, a gente sabe lidar com a dor melhor do que se você tá num hospital frio logo desde o começo, né? Então eu achei legal ficar em casa, apesar de que, né, gente, já tava doendo pra caramba, e eu falava, nossa, eu já devo estar com uns 4 centímetros de dilatação, né, eu já tava com tanta dor que eu falei, já deve estar dilatando, enfim. No dia seguinte a gente foi na minha consulta, que já estava marcada, era a consulta de 40 semanas, e nessa consulta eles iam marcar a indução 
do meu parto, caso eu não entrasse em trabalho de parto. Graças a Deus eles não fizeram isso, porque realmente eu estava em, começando o trabalho de parto, né? E aí, beleza, ela fez um exame de toque e ela me falou que eu estava dilatada um centímetro só. Eu falei, gente, um centímetro só, depois de 12 horas sofrendo a noite inteira, tá? Tudo bem. Mandaram a gente de volta pra casa, porque realmente não era o trabalho de parto ativo. Minha bolsa não tinha estourado, eu só estava com as contrações mesmo e com um centímetro de dilatação. Já estava tudo bem com a Sofia, eles confirmaram isso e me mandaram de volta pra casa. E eu confesso que foi um sofrimento voltar pra casa depois tendo aquela dor. Gente, é muita dor, é bizarro. E aí eles mandaram a gente de volta pra casa, infelizmente, porque eu já estava morrendo de dor. Chegamos em casa mais ou menos meio-dia da quinta-feira, que foi dia 15. Quinta-feira, dia 15. Bom, a instrução era que a gente ficasse em casa até que as contrações evoluíssem e tivessem o ritmo que precisava ter para daí a Dani dar entrada no hospital. Só que aí foi chegando mais uh, o período da tarde, as, elas ficaram mais intensas, ficaram um pouco mais ritmadas e a gente quis acelerar um pouco esse processo porque a Dani realmente estava sentindo muita, mas muita dor. A gente ligou no hospital, eles falaram, não, fica aí mais um pouco, ficamos mais um pouco em casa, ligamos de novo e falamos, ó, oh, estamos indo. Aí a gente foi, a Dani deu a entrada lá, eles foram conferir, ela ainda estava com um ou dois centímetros de dilatação, né, não muito, e eles iam mandar a gente de volta para casa de novo. Só que aí é, o paciente tem o direito a tomar uma, alguma coisa para melhorar a dor, um, algum compromisso, alguma coisa. Só que quando você toma um medicamento aqui, é, você tem que ficar em observação. Então foi o que a Dani pediu. Ah, me dá um medicamento para dor, eu tô com muita dor. Eles deram, e aí a Dani ficou lá em observação, e aí a gente ganhou tempo né, da Dani no hospital ali e ficou torcendo para que acontecesse alguma coisa para que ela fosse admitida e já ficasse lá de vez, porque a gente não queria voltar para casa de novo. E foi o que aconteceu, né? 10 horas da noite, mais ou menos, umas 4 horas depois que a gente chegou no hospital, a minha bolsa finalmente estourou. Aí, sim, eles falaram, não, agora você vai ficar. Eu tive que tomar antibiótico porque eu, tava, eu tinha uma bactéria, chama Streptococcus, né? E essa bactéria não, não tem problema nenhum pra gente, nem pra Sofia, mas é, eles tiveram que me dar um antibiótico até pra eu não passar essa bactéria quando ela saísse, né? Então, por isso que eu pude ficar no hospital depois que a minha bolsa estourou. E aí, gente, começou a noite mais insana da minha vida. Depois das 10, depois que a minha bolsa estourou, o negócio começou a escalar de uma tal maneira, eu sentia tanta dor, eu urrava de dor. Aí, nessa, aí eu já vou deixar o Lucas descrever pra vocês, porque eu já tava fora de mim, entendeu? Na madrugada, eu já tava completamente fora de mim, mas eu ainda tinha esperança de que eu ia conseguir o meu parto natural, justamente porque as coisas aconteceram naturalmente, né? A bolsa estourou sozinha, eu não precisei induzir, então eu tava, assim, eu tava com muita dor, mas eu tava consciente da, da decisão que eu tinha tomado. Pois é, e pra quem tá acompanhando, é desesperador, porque é uma, é uma sensação que eu não, não consigo explicar em palavras o que é, você vê alguém que você ama ali sofrendo, mas assim, sofrendo muito, e a, tipo, a cada 30 segundos, a cada um minuto, a cada dois minutos, sofrendo de gritar e de, de você não poder fazer nada. Ela pegava minha mão, ela apertava, e eu só queria que aquilo acabasse, porque é desesperador, é, é, uma, é uma sensação de, de impotência muito grande, né? E você tá num ambiente em que você não fala a sua língua, né? Tipo, não é a sua língua, é ainda mais desafiador, né? Porque você tem que pedir tudo em inglês e falar tudo em inglês para que eles entendam o que tá acontecendo, tanto o que eu tava querendo é, dizer para Dani, quanto o que a Dani queria dizer. A gente procurava falar em inglês para que eles entendessem também o que a gente estava sentindo e o que estava acontecendo. E é um desafio muito grande, porque imagina a Dani é, ter que pensar em falar inglês no meio dessa confusão toda e eu ali segurando a mão dela. E eu falei inglês. Falou inglês. É, e a Dani eu perguntei falou. isso pra ele, eu achei, eu falei, que, eu tô curiosa, porque eu não lembro mesmo assim, mas eu, eu, eu foi gritava no em inglês, foi no automático. Foi no automático. Aí, tá vendo, gente? O inglês já tá na minha, na minha língua. Aqui. Foi no automático. Quando a Dani falava com as parteiras, ela falava em inglês e comigo ela falava em português. Oh. E outra coisa que eu acho que é muito diferente é, do Brasil entre a Austrália é que quem fica fazendo um acompanhamento são as parteiras, né? E se tudo correr como 
como deve ocorrer, as parteiras mesmo fazem o parto e não precisa de intervenção médica nenhuma, né? não precisa nem do médico lá. Então, isso é muito bacana. Então, ficou o tempo todo ficaram né, duas uh, enfermeiras lá com a gente, que são parteiras. As midwives. É, que aqui chama, chama de midwife. Elas ficaram lá o tempo inteiro, o tempo inteiro com a gente. As duas midwives. Foram dois turnos, obviamente elas não ficaram lá tantas horas assim, né? Trocaram de... de, de de turno, as midwives lá, mas é, ficaram sempre duas midwives com a gente o tempo todo, né? E tinha um médico de fora acompanhando. Ele não, tá, não tinha entrado ainda, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo, né? Tinha tudo, tudo elas vão relatando, vão escrevendo. É, é, cara, é, é um relatório que elas fazem de tudo que está acontecendo para ficar tudo registrado e para que as outras midwives que entrem é, saibam o que está acontecendo. Então, parece que o acompanhamento é muito frio e parece que o acompanhamento é meio, ah, tipo, ninguém está nem aí para você, mas não, cara. O acompanhamento é sensacional, né? A gente ficou espantado com um atendimento é, e com o preparo né, do, da, das midwives e dos médicos ali, da equipe médica que fica ali observando tudo que está acontecendo. Né? E o legal é que eles respeitam muito a nossa decisão, né? Eu fiz um plano de parto, no meu plano de parto eu falei que eu queria ter um parto natural e como tudo estava ocorrendo para que isso acontecesse, elas respeitavam a minha decisão. Em alguns momentos, que eu me lembre, <risos> entraram alguns médicos e eles estavam ouvindo os meus urros, porque aí nesse, nessa altura, gente, eu já tava urrando de dor, isso aí já devia ser o quê? Umas 3, 4 quatro da manhã, né, por aí, e eles falaram da epidural, que é a anestesia, mas eu ainda cismava, eu ainda achava que eu ia conseguir mesmo ter o parto natural que eu queria, só que começou a chegar num ponto que as minhas contrações ficaram muito fortes e eu não estava tendo a dilatação necessária para poder fazer o push, né, para poder expulsar a Sofia, então aí que começou a ficar mais complicada a minha vida ainda. Pois é, nessa hora eu já tava desesperado, já tinha chorado, né, de ver a Dani ali naquela situação. É, a, a parteira falou pra ela, olha, você vai ter que segurar a contração, que é uma coisa absurda de se pedir, mas é uma coisa que tinha que acontecer e é muito difícil de fazer, porque precisa de um controle extremamente alto para você conseguir segurar seu corpo nesse momento, que é uma coisa que seu corpo tá fazendo sozinho, você não tem controle sobre isso. E aí a parteira falou assim, olha, você precisa controlar, porque o seu corpo vai começar a expulsar o bebê e você não tá com a dilatação que você precisa. E isso vai ser um problema. Então, você precisa controlar. Aí a Dani respirou fundo e a cada contração que vinha, eu falava para ela, respira, respira, e ela me escutava, é impressionante como ela me escutava, e ela respirava, e ela conseguiu controlar essas durante horas, contrações durante duas horas. Aí uma médica veio e sugeriu que a Dani tomasse a anestesia para que ela é, ajudasse o corpo dela a segurar essas contrações e ela finalmente pudesse relaxar. Porque nisso, a gente, pô, na no da noite de quarta para quinta a gente já não tinha dormido. Né, por causa das contrações que tinham começado. Depois, a noite de, de quarta para quinta, não, de quinta para sexta, a gente também não dormiu. Então, a gente estava extremamente cansado. Eu estava com muita fome. A Dani estava exausta. Estávamos acabados, né? principalmente a Dani, porque é ela que estava fazendo todo o trabalho ali e eu só estava acompanhando. E, cara, é difícil para os dois, eu posso dizer. É, é difícil para a Dani porque ela sente as dores e é, é muita coisa, muita pressão ali em cima dela, é o corpo dela. Mas é difícil para quem está acompanhando também, não é fácil, né? Principalmente porque é, eu sou a única pessoa que a Dani tinha naquele momento, né? Então você precisa estar ali para ela e você precisa ser o pilar que ela precisa, né? E é difícil porque é uma pessoa que você ama muito e está sofrendo muito. E você quer que acabe. É, é um negócio muito louco, cara. Eu, eu vou falar pra você, ó. Se você não passou por isso ainda e tem uma imagem tudo é, fantasiada, fantasiosa, de que é lindo, maravilhoso, olha, é realmente lindo, maravilhoso. Mas é insano. <risos> é, é insano. Que a gente tempo, viveu é ali é um negócio inexplicável. É. Assim, né? E depois dessas duas horas que eu fiquei controlando as contrações, né? Porque vinha a contração e vinha aquela vontade de expulsar mesmo, aquela vontade de fazer o push. Eu não tava dilatada, né? E assim, eu não me conformava. Tava o quê? Seis centímetros naquela é. hora. E aí entrou o um de médico, mais quatro, né? Se você mais sabe. quatro. Tipo, já tava amanhecendo, gente. Vamos fazer as contas aí até... Já era o quê? Quase umas seis horas da manhã. 
é. É, a gente, eu comecei a ter contrações no, no, às 11 horas da terça, da quarta-feira, e já era 6 da manhã de sexta-feira, tipo, eu tava muito cansada. E aí entrou uma médica, sentou e conversou comigo e falou, olha, do jeito que tá, tá muito complicado, o neném tá começando a ficar cansado, né, porque eles estavam monitorando ela o tempo inteiro, e ela falou, vamos, vamos, pra, vamos pra anestesia. Aí não tem jeito, gente. Aí quando fala que o seu neném tá ficando cansado, aí, aí você só quer que acabe e que acabe bem. Não importa como que vai acabar, né? Então, assim, eu já eu falei, ah, tudo bem, deixa. Eu já tava exausta e eu já tava implorando pela anestesia. Então, finalmente eu tomei anestesia. Era mais ou menos umas sete da manhã, seis, sete da manhã de sexta-feira, dia 16. Que finalmente eu consegui respirar. E relaxar. Aí sim eu consegui relaxar finalmente. Pois é, dali então a gente conseguiu dar uma descansada, uma relaxada, né? Não uma descansada, mas uma relaxada. E a médica falou assim, ó, acho que até umas nove da manhã nasce. E aí a gente falou, tá quase acabando. E eu falava isso pra dentro o tempo todo. Calma que tá quase acabando. Daqui duas horinhas ela nasce, aí a gente vai pro quarto, vai ficar tudo bem. Aí chegou nove horas, nada. Dez horas, nada. 11 da manhã, a médica foi olhar, a Dani tava com 8, 8 e meio centímetros, e ela falou assim, olha, vamos dar aí até meio dia ou uma hora da tarde, eu não me lembro direito qual o limite que ela deu, é, e se a Dani não chegasse na dilatação que ela precisava, aí sim, ela falou assim, ó, vamos começar a pensar em cesárea, porque daí nós vamos ter que tirar o bebê de qualquer, de qualquer jeito. jeito. E aí, foi indo, foi indo, foi indo, quando foi uma, não, quando foi duas horas da tarde, a Dani tava com é, quase nove, Quase 9 centímetros. E aí entrou mais uma outra médica para acompanhar. E aí ficaram duas médicas e três parteiras ali discutindo o caso da Dani. Até que elas falaram, não, vamos esperar mais um pouco. Falta muito pouco. E aí a gente tenta. E aí quando foi próximo das três da tarde, elas falaram, acho nove que dá. Nove e meio, né? É. Eu tava com nove tava e Tava com meio. nove e meio. Faltava meio centímetro. É. Aí foi a, a médica sênior, né? Que é a médica, é a chefe dali do, do departamento. Ela foi lá analisou e falou assim, acho que dá, bora fazer. Aí chegou a hora do push, né? que é a hora de empurrar o bebê. E aí entra outro problema, gente. E aí é porque esse, por esse motivo que eu não queria tomar anestesia. Porque você, você perde o controle total do seu corpo, né? Você tem que fazer o tal do push guiado. Então, a, a midwife colocava a mão na minha barriga. A hora que ela sentia que vinha contração, ela falava pra eu empurrar. Só que eu não tinha noção da força. A contração que vinha, ela era diferente daquela contração lá atrás que eu tinha vontade de fazer o push. Então, assim, foi muito difícil. Apesar de eu não estar tá sentindo dor, eu estava sentindo meu corpo completamente esgotado. E aí a gente ficava, vinha contração, e aí a gente ficava lá. E elas, todo, gente, juro, acho que devia ter o quê? Umas seis pessoas mandando eu fazer o push lá. E vai, e vai, você consegue, muito bem, você consegue. E eu fiz uma força, que eu não sei da onde eu tirei tanta força. Eu já estava mais de 40 horas nessa luta, e foi, e foi, não ia. E o Lucas falava que a cabecinha dela saiu ia pra fora é. e voltava, saía pra fora e voltava cara, é bizarro, porque eu achava que eu não ia conseguir nem olhar e naquele momento, eu tava ali eu era o que mais tava falando pra dentro, mais dando força pra dentro, vai, 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 vai vai que eu tô vendo a cabeça, e aí a, a cabecinha chegava bem pertinho e voltava porque a Dani não fazia força o suficiente e aí a médica falou assim olha, a criança tá começando a ficar cansada, porque vai estressando, né, a criança ali que tá tentando sair e não, e não consegue e aí ela abriu as opções, né? É, que daí começam as intervenções, que poderia ser um, é um bagulho que é tipo um desentupidor de pia, assim, é você vácuo, põe, é um vácuo chama, é. que ele põe ali e puxa a criança. É, o forceps, que é aquela, aquelas duas pazinhas, pazinhas, assim, pazinhas de ferro, assim, que põe, fecha a cabeça da criança e puxa, ou a cesárea. Era uma dessas três opções que a gente tinha. Eu perguntei para a médica qual, que é, qual que seria a mais efetiva para aquela situação que a gente estava. Né? E lembrando que você tem que fazer tudo isso em inglês. E você tem que entender tudo isso em inglês. Que é mais um desafio. Ela falou, olha, pela minha experiência, o forceps aqui vai ser mais efetivo. A decisão é 100% nossa. Eu falei para ela, vai o forceps. Perguntei para a Dani, óbvio, né? Que a Dani que é o corpo dela e tudo mais. A Dani falou, bora com o forceps. E aí... Foi com força. E aí foi com força. E aí foi com muita dor, gente. Aí veio a dor. Aí veio a dor. Porque eu achei que eu não fosse sentir dor. 
Mas não, você... É, eu não sei como vou explicar isso pra vocês. A hora que ela colocou o forceps. E aí ah, a gente esqueceu de falar uma coisa. Porque ela falou que para colocar o forceps, eu teria que fazer episiotomia. Que é aquele cortinho pra poder facilitar na, na saída do neném. né? Pra não ter lacerações maiores. Nessa altura, né, gente? <risos> vem que vem. Eu, eu, só de não ter que fazer a cesárea, que eu realmente não queria mesmo, né? Ter passado por tudo pra daí entrar numa cirurgia. Eu já estava feliz e satisfeita com força. E aí foi, minha gente. Aí eu vou falar para vocês que eu tive que continuar fazendo força e a mulher fez uma força para tirar ela lá de dentro. Eu não vi, ele falou que viu, que, que parecia que... Gente, olha, juro para vocês. Cara, cara, ela pega ali, fecha o forceps e puxa, e puxa mesmo. Com muita força. E eu tive que fazer o push mesmo assim. A gente teve que esperar a contração para daí ela puxar e eu fazer a força de expulsar. E finalmente, às 3 horas e 4 minutos do dia 16 de julho, a Sofia nasceu e pareceu que acabou tudo, gente. Ela saiu de mim, acabou tudo. Quando falavam isso pra mim, eu falava, gente, como que pode, né? Imagina, no segundo que ela sai, acabou tudo. Acabou tudo, completamente tudo, Bom, gente. nessa altura tinham cinco pessoas lá dentro. Eram uh, dois médicos, três parteiras, uma parteira sênior, um médico sênior é, fazendo um acompanhamento ali. E depois, nessa hora que a Sofia nasceu, entrou mais um médico que é o pediatra, que aí o médico tá lá para cuidar da Sofia. Então, era uma equipe gigante de pessoas ali cuidando, só cuidando da mãe e do bebê. É incrível isso, eu achei assim, excepcional. É, eu pude cortar o cordão umbilical, que eu achei que eu não ia conseguir também, que eu ia... É desmaiar ou qualquer coisa assim, <risos> mas eu fui firme, consegui e cortei o cordão umbilical e depois acompanhei o bebê até a enfermaria, porque ela nasceu com um pouquinho de dificuldade de, de respirar, com muito líquidozinho ali dentro do nariz ou muita coisinha dentro do nariz. Foram lá para a enfermaria para limpar, eu acompanhei e depois a gente foi para o quarto. Ficamos no, no, no hospital por duas noites, duas né? Duas noites só. Duas noites liberaram a gente, porque tava tudo certo, eles vão monitorando, vão fazendo visitas, vão é, pesando o bebê, vendo como aumentar, analisa é, o estrago que fez na mãe, se tá tudo certo, cicatrizando, se o bebê tá evoluindo, enfim, eles fazem todo um acompanhamento, todo é, um, um procedimento que eles têm lá no hospital, para daí, então, se tá tudo certo, eles liberam é, rapidamente. Então, duas noites, a gente já tava em casa, com a nossa bebezinha, pronto pro, pra nova jornada, que agora começa, né? Sim. Na verdade, agora o desafio começa agora, né? Exatamente. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Dani, por que você aguentou mais de 40 horas? Se você já teve que tomar anestesia, fazer episiotomia, ter laceração, por que, que você não tomou essa anestesia antes? Por que, que você quis sofrer? Pois é, muita gente deve se perguntar, eu acredito que você deve estar se perguntando isso agora, mas eu tenho uma coisa em mim muito certa. Eu acho que se eu tivesse desistido lá atrás, antes de realmente... É, tentar até o fim o parto que eu queria, eu ia ficar carregando isso dentro de mim durante muito tempo e isso não é bom para uma pessoa que acabou de ter um filho, sabe? Porque já, você já fica muito fragilizada, são muitos hormônios e se eu carregasse essa, entre aspas, culpa, ia ser muito pior. Né? É, eu acho assim, realmente eu, eu posso dizer que eu tentei de tudo, eu tentei até o fim, todos os sinais estavam me dando, assim, tudo que estava acontecendo estava me mostrando que eu seria capaz de fazer isso e eu tenho certeza que eu seria se eu tivesse a dilatação naquele momento, né? Mas assim, eu não me arrependo, muita gente me perguntou se eu faria de novo, eu faria de novo, gente, porque realmente é transformador, a gente é, libera uma leoa dentro da gente, sabe? A gente libera uma outra pessoa que eu não conhecia essa Dani forte, muito forte, então assim, foi, foi uma experiência muito bacana, apesar de intensa, sofrida, mas foi maravilhoso, né, e graças a Deus a Sofia tá aqui com a gente, e a gente passar por isso junto foi muito bom pra, pra nossa relação, pra nossa história, então eu não me... É, eu acho que o lado bom, né, de você tá longe, é que daí vira um momento só do casal, né, é gostoso ter a família perto, é importante ter a família perto, mas eu também achei importante ter esse momento do casal, só do casal, e isso fortaleceu o nosso relacionamento ainda mais, eu tenho um orgulho enorme da Dani, porque a Dani foi 
assim, extremamente guerreira, impressionante a força que ela teve ali naquele momento. Quando a Sofia nasceu, foi uma emoção que eu nem sei explicar, porque eu achava que eu nem ia chorar, e eu achava, né, quando as pessoas falavam, ah, chorei quando meu filho nasceu, eu falava assim, ah, nem vou chorar, é legal, pô, vai ser legal. Cara, chorei pra caramba, quando ela nasceu, foi emocionante, fez tudo valer a pena, e eu super recomendo pra você que é mãe, ter uma experiência dessa, porque, querendo ou não, é a natureza, né? É, 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 é o efeito da natureza. É a natureza agindo e é muito louco pensar que de uma sementinha brotou uma criança, essa criança se desenvolveu na barriga da Dani e naturalmente ela saiu da Dani e tá aqui do nosso lado aqui, aqui nos resmungando. bastidores, resmungando enquanto <risos> dorme. E é muito louco, cara, muito é. louco. Agora, para você que tá se perguntando, ah, por que é, eles não fazem cesárea, que absurdo, deveria fazer, cara... É, são procedimentos diferentes, de países diferentes, é legal a gente passar isso para vocês, para vocês saberem como funciona em outro país. É a cultura deles, aqui a cultura é parto natural, o, mais, uh, o máximo possível que, que der para fazer o parto natural, só é cesárea de emergência. É esse o procedimento. Se você ainda quiser fazer a cesárea, você pode, é só você pagar um hospital é, particular para você fazer, vai custar o quádruplo do preço né, de tudo, mas você tem essa opção, se você se sentir mais seguro, você ainda tem essa opção. Mas eu recomendo que você tenha essa experiência. Claro, ah, você recomenda porque você não teve dor, mas a Dani também recomenda, fala aí. É com certeza, é. gente. E, ó, e, e tem uma coisa que me deixava muito insegura no começo da gravidez, era o lance do sistema de saúde aqui ser muito diferente do Brasil. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu super me adaptei, eu me senti super acolhida, eu me senti super segura, eu me senti super respeitada em todas as minhas decisões pelas, pelas midwives, pelos médicos por todo mundo, é, o acompanhamento depois que ela nasceu, gente, é um negócio absurdo, toda hora entrava a gente lá, as midwives me ajudavam a amamentar, me ensinavam a pega correta, e ensinaram a dar banho, ensinaram a dar banho, <risos> se ensinaram tudo, muito, cara, é muito, é, muito legal, é muito, muito bom, em nenhum momento eu fiquei, nossa, tô no, no sistema público da Austrália, não, gente, eu fiquei muito segura. Aliás, a gente bom. gravou o quarto do hospital lá no Instagram, né, pra mostrar as instalações do hospital público daqui. Dá uma olhada lá, é muito bacana, cara. Eu acho que vale a pena você ver para você analisar aí a diferença entre o sistema público, um hospital público do Brasil e aqui da Austrália. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, porque agora a gente não só é mais um casal é, que traz informações sobre a Austrália, intercâmbio, vida fora do Brasil, mas também agora sobre bebezinho, sobre família. Então a gente ampliou aí os assuntos. Não vai virar um canal só de coisas de mãe e de bebê, prometo isso pra vocês. E deixa aí nos comentários o que você quer ver aqui que a gente traz no próximo vídeo pra vocês, beleza? E obrigada por ter assistido até o final, né gente? Porque foi difícil fazer um vídeo curto contando tudo isso, mas eu acho legal a gente ter contado tudo e dado detalhes pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e... Até o próximo vídeo.